barabara kabisa mpenzi mtazamaji popote palo lipo la tumai komba ijuma e yako inakuendia vema karibu sana kwenye taarifa za darubini wikendi ikiwa ni juma ya tarehe kumi na moja mwezi ikiwa ni watisa mwaka fumbili na ishirini na darubini ya channel one haijapiga tu darubini kuhusiana na taarifa zinazo kuhusu tu hapa nchini bali pia katika mataifa ya ugaibuni mie naito mtazamaji Gladys Mungai ila kwanza kabisa tuanze kwa kukupa vitambulisho Even if your brother has a workshop which cannot produce, don't give him. But on the other hand, you should also not discriminate against the not well-established workshops that can... I'm not an engineer, but to bend this thing at a degree here, I think uh, people who are trained in technical schools can do this, isn't it? Wizara ya elimu ya zindua inampi ya dawati inayonuiwa kutumika wakati taasisi za masomo zitakapofunguliwa tena huku maandalizi ya ufunguzi huo yakiendelea. Sheria kuhusu ugavi wa mapato kufanyiwa marekebisho ili kuwezesha serikali za kaunti kupokea asilimia hamsini ya mgao. Na wagonjwa wawili wa aga dunia huku mgomo wa hudumu wa afya ukiingia siku ya pili katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo Karibu mtazamaji zidi kusema nasi kuhusiana na taarifa hizi kwenye mitandao ya kijamii ukurasa wetu wa Twitter ni at KBC Channel 1 na at Gladys Mungai tunaanza na masuala ambayo yanafungamana na masuala ya elimu na ni kwamba wizara ya elimu imezindua aina mpya dawati inayopendekezwa kutumika shuleni huku maandalizi ya kufunguliwa tena kwa taasisi za masomo ya kianza mwezi Januari uh, zitakapofunguliwa mwezi wa Januari yakiendelea akizindua dawati hiyo waziri wa elimu profesa George Magoha alionya dhidi ya ufisadi wakati wa ununuzi wa dawati hizo zinazonuiwa kuhakikisha kwamba kuna umbali wa kutosha kati ya wanafunzi hii ni kama ilivyopendekezwa na Wizara ya Afya kufuatia chamko la janga la COVID-19 shilingi bilioni moja nukta tisa mtazamaji zimetengwa kwa ununuzi wa dawati hizo Mipango ya serikali ya kuhakikisha imeweka mikakati ya kutosha kuambatana na sheria za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 kabla ya kufunguliwa tena kwa shule unaonekana kuendelea vyema Wizara ya Elimu imezindua dawati na viti vitakavyotumiwa katika shule zote za umma nchini wanafunzi sasa hawatatumia kiti kimoja kama ilivyoada Waziri wa Elimu Profesa George Magoha na Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Daktari Karanja Kibicho walikuwa kwanza kufanyia majaribio dawati hizo ambazo zitatumiwa katika shule za umma na kuhakikisha kuna umbali wa kutosha kati ya wanafunzi kuambatana na sheria zilizowekwa tayari serikali imetenga shilingi bilioni moja nukta tisa zitakazotumiwa kwenye mpango huo akizungumza alipokutana na makamishi na wakaunti hapa jijini Nairobi profesa George Magoha amesisitiza kwamba serikali imejitolea kuhakikisha ufisadi kwenye mpango huo unakabiliwa even if your brother has a workshop which cannot produce don't give him but on the other hand you should also not discriminate against the not well established workshops that can I'm not an engineer but to bend this thing at a degree here I think uh, people who are trained in technical schools can do this isn't it these people are supposed to help the ministry of education to identify carpenters who are on the edge of being vulnerable groups to be able to be involved in making this test. We shall be holding each one of us individually responsible for the resources that will come to your county, for the county commissioner and the county director of education, and the sub-counties for our sub-county director and the uh, deputy county commissioner. And we want to assure you that we shall release the resources that is required by our Juagali Artisan as soon as you advise us to do so. So we shall be depending on how you deal with it yourself. Amesema serikali inapania kushauriana na wenye biashara ndogo ndogo kutengeneza dawati hizo. Katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Daktari Karanja Kibicho ametoa wito kwa maafisa wa utawala 
kuhakikisha wanakabiliana na wale wanaonuia kutatiza mpango huo. I am told by the officers who gave me a brief that you have accepted to load up from 50% of the cost of the desk. And there comes the danger and why we need these people. Because you can give a carpenter some 50%, alafu ukimpigia simu imezimwa. We need these people to do that work for you. To ensure anybody who has received your front loading delivers the desk. Mpango huu unanuia kusambaza zaidi ya viti pamoja na dawati 6222 kwa shule za umma za msingi na za upili. Those who have worked with me know how I work. We give you responsibility but it is never complete. That is why you see me going to the fields. So we shall come and interrogate as the process is going on. We shall come and interrogate how you have identified the schools. Because if you have identified the schools fairly, then they can make as much noise as they want out there. But then we don't have uh, an issue. Makamishna wa county wamepewa jukumu la kuhakikisha dawati na viti hivyo vinaafikia viwango vilivyowekwa. Nikiripoti ya Darubini ya Channel 1 naitwa Safin Acheng Oma. Tukiangazia masuala ya afya mgomo wa hudumu wa afya umeingia siku yake ya pili huku kukiwa uh, na shughuli na madhara makubwa baada ya wagonjwa wawili mtazamaji kufariki katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Baringo haya najiri huku chama cha maafisa wa kliniki wakisitisha mgomo wao kikisema kwamba mazungumzo yameanzishwa mwenzangu Jacqueline Wambiru na taarifa zaidi Madhara ya mgomo wa hudumu wa afya ilikuwa bayana siku ya Ijumaa baada ya wagonjwa wawili kufariki katika kaunti ya Baringo Wahasiriwa hao ni pamoja na mwanaume wa umri wa makamo ambaye alikuwa akipokea hewa ya oxygen na aliyehitaji kudumiwa kila wakati. Lakini kutokana na mgomo huo, aliaga dunia Alhamisi jioni huku mtoto mwenye umri wa miaka nne pia akiaga dunia baada ya mgomo huo kusambaratisha huduma za matibabu katika kaunti hiyo. Baadhi ya wagonzo wamelazimika kutafuta huduma kwingineko. Si za tuko na mgonjwa mwenye angefa ajono mguu bai. Leo but aja aja jono so sai tuna tunatafuta means ya kumchukua hospitali nyingine kwa usaidizi kwa sai itabidi tumetoa pesa nyingi kukaramia mgonjwa kwa sababu hii mguu haiwezi kaa siku mbili itaharibika sasa itabidi tumetoa pesa nyingi kufanya nini kutransport mgonjwa mpaka mas wahudumu hao wa afya walianza mgomo wao Jumatatu wakitaka matakwa yao ya kikazi kutiliwa maanani ikiwemo kupewa vifaa vya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa corona. Kwingineko, huduma za afya katika kaunti ya Transoia zilisambaratishwa baada ya wahudumu wa afya kushiriki kwenye mgomo. Zaidi ya wahudumu wa afya 44 wanaohudumu katika kituo cha kutenga wagonjwa wa corona ya Mount Elgon katika kaunti Transoia waligoma wakisema serikali imekataa kushughulikia matakwa yao. Kituo hicho ambacho kina wagonjwa watano walioambukizwa ugonjwa wa COVID-19 kimeachwa bila huduma zozote. Katika kaunti ya Kiambu, chama cha maafisa wa kliniki kimetishia kuitisha mgomo wiki ijayo ikiwa serikali ya kaunti hiyo haitawalipa mshahara yao ya mwezi ugosti. Failure by the management to pay the August 2020 salaries severely distresses the employees of the county government of Kiambu. These delays of this nature make us as workers to undergo untold suffering as they are unable to meet the basic needs. We have established that the county Kiambu government had sufficient funds. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho walitoa makataa ya siku tatu wakisema watagoma ikiwa hawatashughulikiwa. Haya yanajiri huku chama cha maafisa wa kliniki kusitisha mgomo wao kikisema mazungumzo yameanzishwa. Jackie Wamiru, Darubini ya Channel 1. Tukielekea bungeni mtazamaji wa bunge na maseneta wanatarajiwa kufanyia marekebisho sheria ya ugavi mapato Juma lijalo ili kuwezesha serikali za kaunti kupokea asilimia hamsini ya mgao wao. Hatua hiyo itawezesha kaunti kuendelea na shughuli zao huku bunge la seneti likitafuta suluhisho kwa utata uliopo. Hii ni kuhusiana na mfumo wa ugavi 
siku ya Alhamis bunge na seneti kwa mara nyingine tena liliahirisha mjadala huo kuhusu mfumo wa ugavi wa shilingi bilioni sita. Mabunge mawili ya kitaifa na seneti siku ya Jumanne yanatarajiwa kutafuta suluhu la muda ili kuwezesha kaunti kupata fedha huku mjadala wa kufanyia marekebisho sheria kuhusu ugavi wa mapato ukiendelea uamuzi wa kufanyia marekebisho sheria hiyo unajiri hukuma gavana wa kitishia kuwasilisha hoja ya kuvunjiliwa mbali kwa bunge la seneti na kusambaratishwa kwa shughuli za serikali za county and county so i would advise my brother senator wa county ya nandi samson cherargei anasema bunge la kitaifa litapendekeza kufanyiwa marekebisho kwa sheria hiyo ili kuwezesha county kupata nusu ya fedha kwenye bajeti ya kila mwaka we are in that concurrence and it is within the law when we have such statement especially on the issues of revenue and that one will allow time senators to ventilate on the matter of revenue of allocation uh, formula uh, uh, without pressure and, and the issue of lack of or non disbursement of county funds to counties does not have any direct uh, uh, contributory where the, the senate has failed to to approve this matter is only the the, the national treasury and, and, and the, the minister in charge of national treasury has been well advised by the supreme court and the public finance management act senator huyo anasema kwamba iwapo msoda huu utashindwa basi bunge hilo halitakuwa na budi ila kupiga kura ya kupinga au kuidhinisha mapendekezo yaliyotolewa na kamati ya fedha and be it maybe if our colleagues would want to dare us to go to a vote we are ready also for a vote on tuesday where the senate finance and budget committee formula will pass where nandi will get 1.4 billion and where the principle of equity will reign on hatua hiyo inajiri siku moja baada ya speaker wa bunge la kitaifa Justin Muturi kutoa wito kwa kiongozi walio wengi na wale wachache katika bunge la kitaifa kushauriana na wenzao kutoka bunge la seneti kuhusiana na sheria kuhusu msoda wa usimamizi wa fedha za umma wa mwaka 2019 na kutathmini uwezekano wa kufanyiwa marekebisho ikiwa kuidhinishwa kwa sheria ugavi wa mapato kutacheleweshwa wakati huo huo kamati ya seneti kuhusu uhasibu ilimhoji gavana wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia kuhusiana na hali mbaya ya barabara katika eneo hilo licha ya kutengwa kwa pesa za kutosha za ujenzi wa barabara ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu inaonyesha kwamba kaunti hiyo ilielekeza fedha hizo kwa miradi mingine kinyume cha sheria na kupelekea kuwepo kwa barabara mbovu hatua iliyosababisha wakazi kukosa haki why did you provide this issue of reallocation of funds as provided for under the public finance management act we, we purchased loads maintenance equipment who have uh, have, a, have a, a billion shillings to be able to because we discovered that allocating 20 million shillings per ward per year is not going to help governor huyo alitakiwa pia kueleza ni kwa nini board ya county hiyo ilitumia shilingi milioni mbili pekee kwenye mradi wa mwaka 2027 mwaka 2018 ambao ulikuwa umetengewa shilingi milioni 183 and if you combine together with nyeri and I keep here there will be no reason why you should not be one of the most well performing uh, counties in this country I but just need to see the original tender documents because what you are grappling with here what you gave us is just some extracts but this is not enough but hiyo pia mmtaka gavana huyo kutoa sakabadhi za mikakati iliyowekwa kuhakikisha kuwa fedha za umma hazitumiwi vibaya Nikiripotia darubini wikendi naitwa Gladys Mungai. Mtazamaji zimetimia dakika 15 na hiyo inatamatisha sehemu ya kwanza ya taarifa za darubini wikendi. Lakini kwa nini uondoke manake pale jikoni bado tunazidi tunazidi kukuandalia taarifa bomba. Mimi napumzika kidogo tukirejea ni taarifa zaidi. Na msibabaishwe na yale mnayowapitia hata yawe magumu kiasi gani yote yatapita la msingi ni kuweka tumaini letu kwa Mungu aliyetuumba katika kitabu cha Warumi tano, mstari wa tatu, wala si hivyo tu 
ila mnafurahia kupata viki huleta zaburi bonyeza star 811 star 963 hash bonyeza star 811 star 963 hash night on kbc channel 1 Karibu tena mtazamaji na iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi unatazama taarifa za darubini wikendi. Tukiangazia masuala ya siasa naibu wa rais William Ruto amesema kwamba hatakoma kuunga mkono shughuli za kufadhili shughuli za mashirika ya kidini na zile za kuhamasisha vijana akihutubia viongozi wa kanisa kutoka kaunti ya Nyamira waliokuwa wamemtembelea huku kwake katika eneo la Sugoi kaunti ya Wasengishu Ruto alisema kwamba hajuti imani yake wakati huo huo aliwakashifu vikali wakosoaji wake huku akiwapa changamoto ya kujihusisha na shughuli za kuboresha jamii nikiita watu nyumbani wanalalamika nikienda kanisani wanalalamika nikienda kutoa matoleo kanisani wanalalamika nikipatia mtu pikipiki ama bodaboda boda, wanalalamika sasa my friends kwani nyinyi hamuna kazi nyingine ya kufanya kazi yenu asubuhi jioni wiki hii wiki ile nyingine kazi yenu tu ni kufikiria ile mimi nafanya kwani nyinyi katika vichwa yenu hamuna kitu ya kupanga nyinyi hata nyinyi mfanye bora hii <laughs> please my friends eh my friends Kenya iko matatizo mengi Vijana zaidi ya milioni sita hawana kazi. Watu zaidi ya milioni kumi na saba wako chini ya umaskini. Fikirieni hawa watu. Tusaidiane nikipatia moja pikipiki wewe patia mwingine gari. Nikipatia mwingine mkokoteni wewe kwenda nunulia mwingine kitu fulani. Wacha kulalamika. Sasa kulalamika throughout. Perennial complainers mona lalamika mukishindwa mona lalamika mukiwa serikali mona lalamika mukiwa everywhere nyinyi ni mashujaa kweli wa malalamiko <laughs> mimi nimeinuliwa na Mungu ili niweze kuinua watu wengine mimi nimeinuliwa na Mungu ili niweze kusaidia na kufanya kazi na kanisa na mimi sirudi nyuma Kwingineko mtazamaji idadi ya watu waliwaambukizwa virusi vya corona nchini imeongezeka na kufikia watu 1035793 hii ni baada ya watu wengine 190 zaidi kupatikana na kuwa na virusi hivyo na katini katika saa 24 zilizopita watu 395 zaidi wameripotiwa kupata nafuu kutokana na virusi hivyo huku wengine wanne wakipoteza maisha na kufikisha idadi ya jumla waliofariki kwa 616 Wizara ya Afya leo imetangaza maambukizi mapya 190 ya virusi vya corona baada ya kupimwa kwa sampuli 1469 Visa hivyo vipya vinafanya idadi jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo nchini kwa 1035793 kati ya visa vipya vilivyoripotiwa leo mgonjwa mwenye umri mdogo zaidi alikuwa na mwaka mmoja huku mkongwe zaidi akiwa na umri wa miaka 85 watu 395 walipata nafuu kutokana na virusi hivyo huku 116 wakiwa wagonjwa waliokuwa kihudumiwa nyumbani na wengine wakitoka katika hospitali mbalimbali mbali nchini idadi jumla waliopata nafuu ni watu 1222 idadi jumla waliofariki ni 616 baada ya watu wane zaidi kufariki hii leo 
Kaunti ya Nairobi iliongoza kwa visa 65 vipya vya maambukizi ikifuatwa na kaunti ya Kitui kwa visa 27, Mombasa ikinakili visa 16. Kaunti ya Wasingishu ilikuwa na visa 13, Embu 10, Kisi 9 huku kaunti za Garissa, Kajado na Kiambuzi kinakili visa 6 kila mmoja. Nancy Okwari, Darubini ya Channel 1. Kuingiliko mtazamaji mwanahabari wa shirika la utangazaji nchini KBC Frederick Wangai ameufunga pingu za maisha na mpenzi wake wa muda Jacqueline Mudhoni ili katika hafla ya kufana iliyoandaliwa katika kanisa la Kianglikana nchini katika eneo la Zimmerman huko Nairobi uh, huku katika kaunti ya Nairobi wapenzi hao wawili mtazamaji walikula kiapo cha ndoa katika kanisa mbele ya jamaa na marafiki tazama Ilikuwa siku ya mapenzi na furaha wakati wapenzi wawili walipoamua kuasi ukapera wakiwa pamoja na jamaa na marafiki zao wawili hao walikubali kufunga ndoa takatifu kanisani Walitangazwa kuwa bwana na bibi katika kanisa la Kianglikana la Zimmerman jijini Nairobi na huku watu wanaohudhuria hafla za arusi wakidhibitiwa kutokana na janga la virusi vya corona wawili hao waliwaalika watu wachache ilikuwa lazima kwa wageni waalikwa kuzingatia masharti ya kukosa kutangamana kwa karibu na kuvalia barakoa Frederick Wangai, mfanyikazi wa shirika la KBC, alifurahia kuwa siku yake muhimu iliwadia na kufana mno. Today we are very excited that the day has been successful. And finally, I'm taken. <laughs> so, I'm just saying goodbye to the single people. It's been real. Mama yake mzazi, Esther Mothoni, alishindo kuficha furaha yake huku wakimkaribisha kwa mikono miwili bibi harusi katika familia yao. Mefurai sana kijana angu wamefanya harusi, meretua msichana kwa nyumba yangu, na siku kuwa na msichana. Kwa hivyo nimekaribisha huyu mtoto yangu, na nitamushukua kama mtoto wangu. Wenzake kutoka shirika la utangazaji nchini KBC, pia hawa kuwa chonyuma katika kuwa sherehekea wanandoa hao wawili wapia. Kutoka shirika la utangazaji nchini KBC, tunawatakia Freddy na Jackie ndoa ya kufana iliyojawa raha bila karaha. Beatrice Gatonyenge Teach, Derubini ya Channel One. Kugineko mshambulizi wa timu ya taifa ya Kenya na ilia klabu cha kashiwa Russell Michael na Michael Lulunga hamitajwa kuwa mchezaji bora mwezi huu Agoste katika ligi kuu ya Ujapani. Lulunga aminawiri ligini msimu huu hukuwa kinuia kuibuka mshambulizi bora zaidi ligini baada ya kufunga mabao kumi na matano katika mechi zilizo chezo huku. Haitha Lulunga hamisaidia kashiwa kuzoa alama 26 katika mechi kumi na tano hukuwa kishikilia na fasi ya tano ujedualini wakati huu huu kinara wa shirikisho la soka humu nchini Nick Mwendwa amemsifu Olunga kwa matukio hayo na anaamini kwamba mshambulizi huyo atachangia pakubwa katika kuisaidia Harambe Stars kuandikisha matukio bora zaidi kwenye mchuano ya kufuzu kwenye kombe la dunia na kifute cha taifa cha barani Afrika. Kuingiliko mtazamaji Elizabeth Mbugo Kunradhi ya metangazo mshindi wa mashindano ya Mobi Play ya liyo kamilika leo mshindi mashindano hayo. Ili endaliwa katika muda wa wiki nane ya liyo jumuisha wachizaji F-70 kutoka kote nchini wa shiriki wa mchizo huo mbali mbali wa metangazo katika maini mbali mbali. Elizabeth ni mkazi wa county ya Kiambu na alizua alama za milioni moja, mia moja, siti na nani elfu, mia saba na hamsini huki akitawala mshindani hayo kwa muda wa wiki sita aidha Elizabeth ametuzwa rununu ya iPhone 11 Pro Max na zawadi nyingine zikiwemo tuzo za zoaniwa kila siku Victor Kimiu kutoka kaunti ya Nairobi na Kevin Ocharo kutoka kaunti ya Nyamira walimaliza katika nafasi ya pili na tatu mtawalia 
those were the best time for me to play and get the most points before the other people wake up. Being the only lady, especially on the leaderboard, was a bit challenging because um, it attracts extra competition. But I was tough. I was also tough. Now, the whole purpose of launching the, the campaign was to connect with the youth, especially in this time of COVID, where we know that they are not able to visit their you know, gaming dens to just relax and enjoy. So we felt, how is it that we can be able to provide them what it is that they do, what we call offline, online. Last year, we actually did a countrywide uh, gaming tournament, and we went on ground across the country. I mean, we were in Kakamega, we were in Mombasa, we, we did uh, the finals, of course, in Nairobi, and we were everywhere. And what we were able to see is that there's a lot of interest in the youth to be able to participate in gaming. katika safu ya biashara kampuni za mawasiliano ya simu zinazotaka kuondoka katika soko la humu nchini zitahitajika kufahamisha halmashauri ya mawasiliano hapa nchini CA hii ni miezi sita tu kabla ya kufanya hivyo hivyo ni kulingana na rasimu ya kanuni mpya zilizopendekezwa na ambazo pia na kampuni ya mawasiliano ya simu pia zitahitajika kuwafidia wateja kukitokea hitilafu zinazowagharimu Halmashauri ya mawasiliano hapa nchini imesema madhumuni ya kanuni hizo mpya ni kuwalinda wateja. Kampuni ya mawasiliano ya simu inayonuia kuondoka katika soko la humu nchini itahitajika kuijulisha halmashauri hiyo na wateja wake miezi sita kabla ya kufanya hivyo. Aidha halmashauri hiyo inasema kampuni husika zitahitajika kuwafidia wateja wao kukitokea hitilafu. Wananchi na kampuni za mawasiliano zina muda wa miezi mitatu kuwasilisha mapendekezo ya kwa halmashauri ya mawasiliano hapa nchini. Kwingineko shirika la fedha duniani limesema kuna matumaini ya ukuaji wa uchumi wa nchi hii likisema litatoa makisio yake ya ukuaji mwezi ujao. Kulingana na mwakilishi wa shirika hilo hapa nchini kuna vigezo vya kiuchumi vinavyoashiria ukuaji. Kwa upande wake Wizara ya Fedha inakisia uchumi wa nchi hii utakuwa kwa asilimia mbili nukta tano kutokana na athari za janga la COVID-19. Hatimaye sekta ya ufugaji wa ngombe wa maziwa katika kaunti ya Nyandarwa imepigwa jeki kufuatia ufunguzi wa kiwanda cha maziwa kilichogarimu shilingi bilioni moja. Kampuni hiyo kwa jina Ziara Dairy itawafaidi pakubwa zaidi ya wafugaji elfu sita katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti hiyo Francis Kimemia ametaja ufunguzi wa kiwanda hicho kuwa hatua muhimu katika upanuzi wa sekta ya ufugaji katika kaunti hiyo. Niona kwamba maziwa ndio chache sasa. Wananchi mulete maziwa na mwenye kwa maziwa ni safi hii itakuwa ni mlandi ambao pia watakuwa na mlandi, mlandi wa kute, kusaidia na kufundisha farmers wetu hawa elfu sita ambao watakuwa majiunga na hii cooperative kwa fundisha kutoa maziwa safi na maziwa ambao haijawe kwa uchafu hata kitu. Ups. Meneja mkuu wa kiwanda hicho James Kamau amesema waliamua kuwekeza katika kiwanda hicho ili kuwaepushia wafugaji hasara. Ups. Beti Kiptum, Derubini ya Channel One. Maji kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha tarifa za darubini wikendi juma ya leo. Nasema sate sana kwa utazamaji wako. Kwenye mitandao ya kijamii naona jumbe zenu kabisa na kwamba mnasema kwamba mko locked. Ungino nasema kwamba wanafuatilia. Kwa kifupi tu na, anasema na ito Abdinur Alhamdi. Uh, Kinuthia Pius, Abdi Karim Kainan, Raymond Matata, Maitha Mweni. Hayo mtazamaji ni baadhi ya watu tu ambao wanasema kwamba wanazidi kufuatilia taarifa za KBC Channel 1 na tunashukuru sana kwamba umeweza kutenga muda wako na kutazama. Mimi naitwa Gladys Mungai na kuacha na mwenzangu Maria Mbo akujuze taarifa za hali ya hewa. Alamsiki. Ni matumaini yangu ya kwamba umeshinda vyema karibu katika mnyingine utabiri wa hali ya hewa naitwa Mari Yambo. Moja kwa moja 
tuangazie hali takavyokuwa katika saa 24 zijazo na ni kwamba usiku wale kutakuwa na hali ya ukavu kote nchini isipokuwa katika sehemu za magharibi mwa nchi ambapo kutakuwa na mvua katika maeneo machache kesho asubuhi kutakuwa na vipindi vya jua takriban nchi nzima isipokuwa katika maeneo ya Nairobi maeneo ya kati na vile vile katika sehemu za Machakos Makindu Kitui ambapo tutaanza siku kwa hali ya mawingu itakayopisha vipindi vya jua mchana utakuwa wenye mvua katika sehemu kadha kadha zikiwemo sehemu za Kisii, Kericho, Eldoret, Nakuru, Kisumu na viungani mwake mvua yenyewe pia ikiweza kuandamana na ngurumo za radi. Hapa Nairobi hali itakuwa tu ya mawingu na vipindi vya jua sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi maeneo ya Mandera, Wajia na viungani mwake na hadi katika sehemu za ukanda wa pwani tutarajie kuwepo kwa vipindi vya jua. Viwango vya joto vitafikia nyuzi 23 hapa Nairobi 37 katika maeneo ya Mandera 34 katika sehemu za Garissa. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni leo tupate sasa hali takavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Ala msiki.